in compagnia oggi qui di Carmen 70 in questo orto sperimentazione per una serie di appuntamenti proprio naturali su alcuni mh, rimedi, benefici, lavorazioni e alcune cose specifiche proprio dell'orto, ma sarà proprio lei oggi a parlarci. Intanto eh, orto, come si chiama questo orto? Questo è un orto a bancali. È una, un esperimento praticamente, viene messa della, del materiale organico, quindi eh, legni, pale di fico d'India, eh, verde, eh, anche un po' di, di fieno eh, e viene facciamato tutto con la paglia e poi vengono inserite insomma, le piantine, vengono piantate le piantine, Oggi... in modo che tutto rimane umido anche con poca acqua. Oggi iniziate con questa serie di esperimenti proprio naturali proprio qui sul terreno. Quello di oggi si parla proprio di lombrichi. Lombrico compostaggio. compostaggio sì. Dici un po' di cosa si, si tratta. Fa. Io non sono un'esperta, ho chiamato appunto questo mio amico esperto in lombricompostaggio per capirci anche un po' di più. Eh, in pratica l'idea è quella di rendere i nostri rifiuti una risorsa. Quindi di non buttarli in discarica ma farli diventare qualcosa di utile, non necessariamente solo a chi ha una terra, possiede una terra, ma anche ehm, creando insomma, questo, questo compost in, in balcone. Quindi diciamo che sono delle abitudini che dovremmo avere tutti eh, per evitare insomma, lo spreco di alcune risorse. Il nostro umido alla fine potrebbe diventare humus, materiale per i lombrichi, i lombrichi sono, arano la terra, eccetera. Nell'intervista successiva sentiremo proprio lo specifico dei benefici di questa spesa specializzazione dei lombrichi, proprio il suo uso qui nel terreno e quello che andrete a fare oggi. Con questo è il primo di una serie di diversi appuntamenti che, faremo, che farete sì, qui. L'idea è stata, io ho voluto creare Ventroterra, l'ho chiamato così perché siamo nell'entroterra della Sicilia, eh, perché Ventro mi ricorda vento e ventre della terra. Quindi l'idea è di creare del, degli incontri che serviranno a sensibilizzare insomma, i cittadini o comunque i miei compaesani e eh, limitrofi, se, sarebbe bello avere tutti qua con, uh, su delle pratiche nuove. In pratica io eh, ho fatto un corso di permacultura da poco, eh, tutti mi chiedono cos'è la permacultura, io non, non la posso definire in due parole perché è un concetto veramente molto ampio ma eh, ho abbracciato totalmente le etiche e i principi della permacultura e sono principalmente le etiche sono tre cura della persona, cura della terra e condivisione del surplus quindi per cura della terra sappiamo insomma, che riguarda il fatto che non va sfruttata va eh, aiutata, sostenuta e rispettata soprattutto in mille modi ci sono mille modi, l'ombricompostaggio è uno di questi eh, cura della persona, capiamo già che il concetto è abbastanza ampio, quindi da qui gli eventi culturali, eh, all sull'alimentazione, il benessere e tutto il resto, quindi come cura della persona anche a livello dello spirito, oltre che del corpo. E la, la condivisione sul posto è questo, anche l'idea del, del baratto, della condivisione di quello che uscirà dall'orto, da quello che riusciremo a realizzare insomma, qui. Questo, ehm, dicevamo prima, è il primo appuntamento. Ci dici quali saranno i prossimi appuntamenti? Allora, per adesso in, in programma, sì, il, il 17... 17, sì, il 17 ci sarà eh, l'incontro sulla produzione dei saponi naturali. Quindi chi vuole autoprodursi prodursi i saponi, quindi per avere la possibilità di utilizzare del, dei prodotti naturali, può venire a fare questo corso con Peppe Arena. Benissimo Carmen, possiamo intanto iniziare la, il progetto di oggi che seguiremo anche attraverso la nostra telecamera così da rendere partecipi quanti coloro che guarderanno i nostri servizi e vedere un po' di cosa si parla e in più invitare ancora una volta ai prossimi appuntamenti, primo tra questi il 17 per la realizzazione Seguiteci del Seguiteci sulla sabato. pagina Facebook che è di Ventroterra, eh, venitemi a trovare quando volete Benissimo, ti ringraziamo e ci diamo appuntamento ai prossimi esperimenti naturali.